शुक्लांबरधर विष्णु शिशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवदन छायीत्सर्विघ्नोपात गुरब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेशर गुरसाक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम वागर्धा विव संपृक्त वागर्ध प्रतिपत्त जगद पितर वंदे पार्वती परमेश्वर सुमुखस्कदंत कपिलो गजकर्णक लंबोदर विकटो विघ्नराजो गणाधि धूमकेतुर्गणाध्यक्षालचंद्रो गजानन वक्रतुंडशूर्पकर्णो हिरंबस्कंदपूर्वज षोडशैतानी यपटे चुनियादी विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्यु विघ्नस्त न जायते यह षोडशनाम स्त्रोत्र सुमुखस्कदंत कपिलो गजकर्णक इंदोल मन ओ नागनामल दरकू वे जी कपिलो वरकू काबी सुखदंत कपिल गजकर्णक गजकर्णक अटे येवलनावाम गुरी चपवल यह मुखमुनवा ये चवलने विशेष का मुखम तो उ मुखा की संबंधी चवले उ प्रत्येक मल्ली चवल गुरी चपार आपेटपूर मल्ल चवल रेम सारी गजकर्णक अकसारीपकर्ण अ रे सारू विघ्नेश्वर ओक चवल को संबंधी प्रस्ताव तीसोचार एंकनी अंटे मन की चवल अत्य प्रधानमंत्री साधन मशि जीवित ज्ञाना पंदा की कावल समस्त सामचार अत्यंत प्रधानमंत्री भूमिक पोषेट चवल प्रत्येक वेदम ओक प्रमाण निबड़ा की कणमेदी अंटे चवी वेदम पुस्तक चूसी चुनी कुदर गुरगारी दूर्चनी गुरगार उदात्त अदात्त स्वरित स्वर तो मंत्रा चुप्त गुरगारी नोर ये मंत्र स्वर तो पलको दानी शिष्युड़ चवि तो पटकटा चवि तो पटकनी जाग्रत अध्ययन चेसी तानू वेद मंत्रा पलकता अंक वेदाध्ययन को वेदम परंपरागत उ कारणमेदी अंत चवि आ चवि की एंत प्राधान्यता आवि विन साधन वेदम को श्रुति अेर एन विन कैदम ओक प्रमाणम स्वरमू निबड़ी काबी चवि असल सनातन धर्म को प्रधान प्रमाणम वेदम निबा की एंत अवसरमो भगवंत विषय में चवि अंत प्रधानमंत्री इंदकनी अंत मन एनो कष्ट भगवंत की चुपकटा आयने भगवदगीत अटा आर्तो जिज्ञासुरधार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ अटा आर्ति कलवा जिज्ञास उ अर्धार्थी ज्ञानी च ज्ञाश्वर आश्रईस्टर एदो आपद कष्ट उठा आर्ति तो उवा आये भगवंत पीलस्ता अर्धार्थी डबू कावल उठाड़ो मं पनी चेया की ऊहिशी डबू कावल उठा जिज्ञास असल भगवंतर शास्त्रेमी कुतूहल उठा ज्ञानी च ज्ञानी कूड़ा ज्ञा भगवंत स्तोत्र अंटे समुद्रम तरंग प्रार्थना चुनाव तरंग एक् पुड़ते समुद्र में पुड़ती समुद्र में पे समुद्र में विरीपोदी समुद्र में लयम निजा की समुद्र लेकिन तरंग लेर तरंग लेकिन समुद्र उ समुद्र मध्य तरंग उड़ी तरंग समुद्रम स्तोत्र एलाो ज्ञा भगवंत स्तोत्र अला उ अंक अहम ब्रह्मास्मी स्थाई की वेल्ली शंकर भगवत्पाद भगवंत एनो रका स्तुति चशार अंदर भगवंत स्तोत्र 
చేసినప్పుడు ఏదో భగవంతునికి వినిపించాలి అని చెప్పి పెద్ద గట్టిగా ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఏమీ ఉండదు సనాతన ధర్మంలో ఒక విచిత్రమైన విషయం ఉన్నది మీరు ఎంతగా శబ్దము యొక్క స్థాయిని తగ్గించి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే అది ఫలితాన్ని ఇవ్వడంలో అంత శక్తివంతం నోటితో వినపడేటట్టుగా చెప్పడం ఒక స్థాయి నోటితో చెప్పినది వినపడకుండా పెదవులు మాత్రమే కదలడం ఒక స్థాయి పెదవులు కూడా కలపకుండా కేవలం మౌనంగా లోపల మాత్రమే తిరిగేటట్టుగా శబ్దము పైకి రాకుండా చేయగలిగినటువంటి ఉపాసన కానీ ధ్యానము కానీ జపము కానీ అత్యంత విశేషముగా భావింపబడతాయి భగవంతుని యొక్క శక్తికి పరాకాష్ట ఎక్కడుంటుంది అంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకున్నప్పుడు ఏది కూడా ఆయనకి వినపడాలని గట్టిగా చెప్పవలసిన అవసరం ఉండదు మనసు లోపల ఎక్కడో గుణిగినా సరే ఆయనకి వినపడుతుంది భక్తుడు ఆర్తితో చెప్పిన విషయాలు భగవంతుడు వినగలడా వినపడతాయా ఎక్కడో కష్టంలో ఉన్నవాడు గుణిగినది వినగలిగిన చెవులు ఉంటాయా అని అడిగాడు రామకృష్ణ పరమహంస ఒక శిష్యుడు పరమహంస ఒక అద్భుతమైన జవాబు చెప్పారు మీ ఇంట్లో కాస్త పంచదార చల్లి తినడానికి వచ్చిన చీమలలో అన్నిటికన్నా చిన్న చీమని పట్టుకుని దానికి గజ్జల పట్టాలు చేయించి దాని కాళ్ళకి పెట్టి వదిలిపెడితే ఆ చిన్న చీమ పాకుతున్నప్పుడు దాని కాళ్ళకి పెట్టిన గజ్జల పట్టాల యొక్క మువ్వల చప్పుళ్ళు కూడా భగవంతుడు వినగలడు గజేంద్రమోక్షణ సన్నివేశమునందు ప్రాణం పోతున్నప్పుడు లావొక్కింతయు లేదు ధైర్యము విలోలంబయ్య ప్రాణంబులా ఠావుల్ తప్పెను మూర్ఛవచ్చతను ఉండశ్యన్ శ్రమంబయ్యడి నీవే తప్ప ఇతప్పరం బెరుగా మన్నింపందగున్ దీనునిన్ రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షింపు భద్రాత్మక అంది ఇనుగు ప్రాణం పోతున్నటువంటి సన్నివేశంలో ఇక గట్టిగా కూడా అరవలేక మొసళ్ళన్నీ వచ్చి తన శరీరాన్ని కొరికేస్తుంటే నీటిలో పడిపోయి ఎక్కడో ఆర్తితో శరణాగతి చేసి గుణిగింది ఆ ఏనుగు ఎన్ని నియమాలు పెట్టిందో అన్ని నియమాలను పాటించి శరణాగతి కనుక ఎక్కడో అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌధంబు దాపల మందార వనాంతరం మృత సర ప్రాతేందు కాంతోపలోత్పల పర్యంకర మా వినోది యగు ఆపన్న ప్రసన్నుండు విహ్వల నాగేంద్రము పాహీ పాహీ అన కుయాలించి సౌరంభి పరిగెత్తుకొచ్చాడని పోతన గారి భాగవతం భగవంతుని యొక్క చెవుల వినికిడి శక్తి అటువంటిది ఆయన భక్తులు చేసినటువంటి మొరలు నిరంతరం వింటుంటాడు అసలు వినడం అనేటటువంటిది ఒక గొప్ప శక్తి అది ఓర్పుకి పరాకాష్ట మనం చెప్పినది భగవంతుడు వినడము అన్న దాంట్లో ఒక పరిమితి చోటు చేసుకుని ఉంటుంది నేను ఒక అవసరాన్ని పొంది ఉన్నాననుకోండి ఒక ఆర్తిని పొంది ఉన్నాను నాకు చాలా చాలా అవసరం ఆ సమయంలో ఆ కోరిక తీరడం అది కోరిక కాదప్పుడు అవసరం అవసరం తీరాలి ప్రాణం పోతున్నంత నీరసంగా ఉంది కాస్తంత అన్నం దొరకాలి ఆ సమయంలో నేను అన్నం దొరకాలని ఆర్తి చెంది భగవంతుణ్ణి అడిగాననుకోండి అంటే నేను అడిగితే తప్ప తెలియనివాడు భగవంతుడా నేను అడిగితే తప్ప పెట్టనివాడు భగవంతుడా నేను అడిగితే తప్ప ఆయనకి తెలియదండి అన్నాననుకోండి ఆయన ఎలా సర్వజ్ఞుడు నేను అడిగితే తప్ప పెట్టనివాడైతే ఆయన ఎలా కారుణ్యమూర్తి భగవంతుణ్ణి మరి అడగడం ఎందుకు అంటే నిజానికి భగవంతుణ్ణి అడగవలసిన అవసరం లేదు కానీ ఎందుకు అడుగుతాము అంటే అడగడం వల్ల మనకు ఒక తృప్తి ఆయనకి చెప్పానండి అని నిజానికి భగవంతుడు చేసేవన్నీ చూపులతో చేస్తాడు ఏనుగు ముఖం కలిగినటువంటి విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి పరిమితి ఏమిటంటే ఏనుగు ముఖమైన కారణం చేత కళ్ళు చాలా చిన్న కళ్ళు ఉంటాయి చిన్న కళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి మనం అంక బాగా చూస్తున్నాడా అన్న అనుమానం అక్కర్లేదు నీకు కావలసింది నువ్వు చెప్పింది వింటున్నానా లేదా బాగా వింటున్నాను అని చెప్పడానికి ఏ కర్ణాభరణములు లేకుండా చెవులను అంతంత విసురుతూ ఊపుతూ వింటుంటాడు అందుకే అందరి దగ్గర కన్నా విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గర చెప్పిన దాని విషయంలో బాగా సంతృప్తి ఉంటుంది ఆయన చెవిలో పడిందండి ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద చెవులు కదా అందున వాటికి ఏ ఆభరణాలు ఉండవు అడ్డం ఏమీ లేవు నేను చెప్పిన మాట ఆయన చెవిలో పడు ఉంటుంది భక్తులకు గొప్ప ఊరటనివ్వగలిగినటువంటి చెవులు అంత పెద్ద పెద్ద చెవులు ఉండడం అంత గొప్పగా చెవులు కదుపుతుండడం నిజానికి ఒక్క ఏనుగుకి తప్ప వేరు ఏ ప్రాణికి కూడా అంత ఉండదు 
ఒక్క ఏనుగు మాత్రం ఆ పెద్ద పెద్ద చెవులు అరిటాకులు కదిపినట్టుగా ఊపుతూ వెడుతూ ఉంటే చూడడానికి పరమాద్భుతంగా ఉంటుంది అది తొందరగా మన మనసును ఆకర్షించేస్తుంది అలా ఆకర్షించడంలో ప్రధాన భూమికను పోషించేవి దాని చెవులు సర్వసాధారణంగా మనిషిలో ఉన్నటువంటి నవరసాల్ని అన్ని భావాలని వ్యక్తం చేయగలిగిన శక్తి ఒక్క కంటికి తప్ప ఏ ఇతర ఇంద్రియానికి ఉండదు శృంగారం దగ్గర నుంచి భయం వరకు అన్ని రసాలను చెప్పగలిగినది కన్నొక్కటే అందుకే శంకరాచార్యులు వారు సౌందర్య లహరి చేస్తూ అమ్మవారి యొక్క నవరసాల ఆవిష్కరణ మనకు ఆవిడ నేత్రములను ఆధారం చేస్తారు శివే శృంగారార్ధ్ర తదితర జని ఉత్సనపర సరోష గంగాయాం గిరిజ చరితే విస్మయవతి హరాహిభ్యో భిత సరసిరుహ సౌభాగ్య జనని సఖీషు స్మేరాతి మైజనని దృష్టి సకరుణ అంటారు నవ రసాలు కళ్ళల్లో కనపడతాయి భయం వేస్తే కళ్ళల్లో తెలుస్తుంది వీరరసం కళ్ళల్లో కనపడుతుంది శృంగారం కళ్ళల్లో కనపడుతుంది బీభత్సం కళ్ళల్లో కనపడుతుంది ఇన్ని రసాలు ఏ ఇతర అవయవమునందు కూడా ప్రతిఫలించవు అందుకే కళ్ళు అందం లోకంలో మిగిలిన ఏ ప్రాణికైనా సరే కంటిని ఆధారం చేసి అందం చెప్తారు అందుకే వక్రలక్ష్మి పరివాహ చలన్ మీ నాభలూచన అమ్మవారికి కంటి సంబంధంగా నామాలు వచ్చాయి మీనాక్షి విశాలాక్షి కామాక్షి అంటారు అలాగే శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి చెప్పినప్పుడు రామాయణంలో ఒకటికి పది మాటలు వాల్మీకి మహర్షి రాముడి యొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తారు రామ కమలపత్రాక్ష సర్వసత్వ మనోహర రూపదాక్షిణ్య సంపన్న ప్రసూత జనకాత్మజే అంటారు అసలు ఆ రాముడి యొక్క నేత్ర సౌందర్యం అంత గొప్పగా ఉంటుంది ఇక శంకరుడి యొక్క నేత్రములు ఆ అందం చెప్పనలవి కాదు మరి బేసికన్ను మూడవ కన్ను ఉంది కదా అంటారేమో భక్తుల విషయంలో అది తీర్చిదిద్దిన గుండ్రని కుంకంబుట్టులా కనపడుతుంది తప్ప మూడవ నేత్రంలా కనపడదు లింగ పురాణం చేస్తూ వ్యాస భగవానుడి శంకరుని యొక్క సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తాడు అప్రాకృత శరీరం తం అతిమన్మధరూపిణం ఘృతరీతి ఘనీభూతం సచ్చిదానంద విగ్రహం అంటాడు అంతటి సౌందర్యమూర్తి విచిత్ర వసనం చాధనానాభూషణ భూషితం అంటాడు శివ మహాపురాణంలో వ్యాసుడే గంగా చ యమునా చైవ విధర్త స్మరుచామరే అంటాడు గంగా యమున రెండు పక్కన చామరా వీస్తుంటే నడిచి వెడుతూ ఉంటట ఆయన లాంటి అందగాడు లోకంలో లేడు సర్వసాధారణంగా మనందరం శాంతాకారం భుజగ శైలం పద్మనాభం సురీశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగం ఎం వందే విష్ణు భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం అని శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క సౌందర్యాన్ని గురించి ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతాం ఆఖరికి పసిపిల్లవాడిగా పుట్టినా కూడా ఆయన అందమే అందం జలధర దేహు నాజాను చతుర్బాహు సరసీరు హక్షు విశాలవచ్చు జారుగదా శంఖచక్ర పద్మ విలాసు కంఠ కౌస్తుభమణి కాంతి భాసు కమనీయ కటిసూత్ర కంకణ కేయూర శ్రీవత్సలంచనంచిత విహారు మరుకుండల ప్రభాయుత కుంతల లలాటు వైఢూర్య మణిగణ వర కిరీటు బాలు పూర్ణేందురుచిజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాల వాలు కృపా విశాలు చూచి తిలకించి పులకించి చూజ్యమంది ఉబ్బి చెలరీగి వసుదేవుడు ఉత్సహించే అంటారు భాగవతంలో ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఆవిర్భావ ఘట్టాన్ని చెప్తూ అంతటి సౌందర్య ఖని అటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క నేత్ర సౌందర్యం చెప్పనలవి కాదు శివుడి యొక్క నేత్ర సౌందర్యం చెప్పనలవి కాదు అందరిది నేత్ర సౌందర్యం ఎక్కువ చెప్తారు ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడి దిగిరికి వచ్చేటప్పటికీ నేత్ర సౌందర్యం చెప్పరు ఎందుకని అంటే కళ్ళు చిన్న చిన్న కళ్ళుగా ఉంటాయి ఆయన సౌందర్యం అంతా ఎక్కడుంది అంటే కదులుతున్న చెవుల్లో ఉంది ఆ చెవులు కదుపుతూ ఏనుగు నిలబడిన నడిచి వెడుతున్నప్పుడు చెవులు కదిపిన అసలు గజకర్ణ కహ ఆ ఏనుగు యొక్క చెవులు కదులుతుంటే దాని అందం మన మనసును అది లాగేస్తుంది మన ప్రయత్నపూర్వకంగా మనసుని భగవంతుడి దగ్గర పెట్టడం ఉపాసన మిగిలినవి చేయడం కాదు నోటితో ఏదో మంత్రం చెప్పడమును చేత్తో మారేడుదలం వేయడాన్ని ఈశ్వరుడు పెద్ద భక్తిగా స్వీకరించాడు మనసు ఆయన దగ్గర నిలబడాలి మనసు అలా నిలబడదు చించిలం పారిపోతుంటుంది మనం ఎంతో ప్రయత్నం చేసి మనసుని నిలబెట్టాలి కానీ విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో విచిత్రం ఏమిటంటే మన ప్రయత్నం అక్కర్లేదు ఆయనే మన మనసుని లాగేస్తాడు కాబట్టి విఘ్నేశ్వరోపాసనం తేలిక ఆ ఉపాసన ఎందు అత్యంత ఉపకారం చెయ్యగలిగినటువంటి 
ఆయన ఇంద్రియములలో ఈ చెవులు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి ఆయన ఏనుగు ముఖంతో ఉండడం వల్ల ఏనుగు చెవులు ఉండడం వల్ల అత్యంత ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్న వాడెవరు అంటే సాధకుడు అందుకే ఆయనకి ఏనుగు చెవులు ఉన్నాయి అని చెప్పడం కాదు అసలు అటువంటి చెవులు ఉండడం వల్ల మనకి ఉపాసన ఎంత తేలికవుతోందో ఆయనకి కృతజ్ఞత చెప్పడం దాని యొక్క విశేషం రెండు గజకర్ణ కహ అని ఆయన్ని కీర్తించినప్పుడు మనిషి కూడా నేర్చుకోవలసినటువంటి ప్రధానమైన లక్షణం ఏది అంటే తాను మాట్లాడడం కన్నా ఇతరులు మాట్లాడుతున్న దాన్ని సావధానంగా వినడం బాగా రావాలి చెప్పినప్పుడు వినడం అనేటటువంటిది అంత మంచి లక్షణం అది మహానుభావుడు విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి ఎంత బాగా వినాలి అన్నది ఆయన నుండి తెలుస్తుంది మామూలుగా వినడం కాదు నువ్వు చెప్తున్నది నేను బాగా వింటున్నానని చెప్పడానికి చెవులు కదుపుతూ తల కదపకుండా కూర్చుని వినేటటువంటి మూర్తి విఘ్నేశ్వరమూర్తి అందుకే సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణక లంబోదరశ్చ తర్వాతి నామంలో లంబోదర అని కీర్తిస్తారు లంబోదరుడు అంటే చాలా పెద్ద కడుపు ఉన్నవాడు ఎంత పెద్ద కడుపు ఉన్నవాడు అంటే అది కడుపుల స్థితి స్థాపక శక్తితో గట్టిగా శరీరాన్ని పట్టి ఉండదుట లంబోదరము అంటే ఏదో పెద్ద కడుపు అని చెప్పకూడదు లంబోదరము అంటే పొట్ట గుండ్రంగా పెద్దది ఉండడమే కాకుండా సాగి ఉంటుంది సాగి వేలాడుతున్నటువంటి పొట్ట ఏది ఉన్నదో దానిని లంబోదరం అంటారు విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో అంత పెద్ద పొట్టతో ఉంటాడు అది వేలాడుతున్నంత పెద్ద పొట్టతో ఉంటాడు మరి అంత పెద్ద పొట్టతో ఉంటే చూడడానికి కొంచెం ఇబ్బెట్టుగా ఉండదా అదే ఆయనకి కావాలి విచిత్రం ఏమిటంటే నీకు ఇబ్బెట్టుగా అనిపించినా ఎలా అనిపించినా ఓసారి నా వంక చూడు నువ్వు ఏ కారణానికి చూశావన్న దానితో సంబంధం లేదు నువ్వు నా వంక ఒక్కసారి పరిహాసంగా నవ్వుతూ చూసిన అభ్యున్నతినివ్వడం నా లక్షణం నా వంక నేను తిప్పుకుంటాను అందుకే మీరు గమనించండి వినాయకుడికి హనుమకి పిల్లల భక్తులు ఎక్కువ ఉంటారు ఎందుకంటే దృష్టిని బాగా లాగుతాడు లంబోదరశ్చ అంటే తాను హాస్యాస్పదంగా ఉన్నట్టు అనిపించిన ఆయనకి బెంగలేదు ఆయనకి కావలసింది మన దృష్టిని ఆయన వైపు తిప్పి వాడు నన్ను చూశాడు కాబట్టి నేను వీడికి అనుగ్రహం ఇస్తున్నానని ఇచ్చేయడమే ఇప్పుడు ఆయన ఎంత ఉదారుడు ఆయన ఔదార్యమును చెప్పడానికి ఆయన పొట్ట ఒక నిదర్శనం అంతేకాని అది ఏదో వికృతంగా ఉంటుంది వేలాడుతుంటుంది పెద్ద పొట్ట ఉంటుంది అన్నదైతే అదొక నామంగా నీకు పెద్ద పొట్ట వేలాడుతూ ఉంటుంది అని విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు చెప్తారు కాదు ఈశ్వర మేము అలా అన్నా కూడా మేము అలా మాట్లాడినా కూడా మేము అలా చూసినా కూడా మేము నవ్వు నవ్వినా కూడా నువ్వు మాత్రం నువ్వు నా వంక చూసావు అంతే చాలు నేను నిన్ను అనుగ్రహించడానికి ఇప్పుడు కారణం దొరికింది నా వంక తిరిగావని అని సంతోషపడగలిగిన ప్రసన్న హృదయుడవు రెండు ఆయన ఎప్పుడూ బాలుడి రూపంలో ఉంటాడు సదాబాల రూపాప విఘ్నాద్రిహంత్రి ఆయన ఎప్పుడూ బాల రూపంలో ఉంటాడని చక్రభవత్పాదులు పిల్లవాడు బొద్దుగా ఉంటే దృష్టిని ఆకర్షిస్తాడా పిల్లవాడు బక్కగా ఉంటే దృష్టిని ఆకర్షిస్తాడా ఆయన బొద్దుగా ఉండడం ఆయన కోసం కాదు మన కోసం బొద్దుగా ఉన్న పిల్లాడని మనందరం ఆయన వంక చూస్తామని ఆయన వంక చూస్తే ఆయనకి ఏమిటి నా వంక చూశాడు అంతే చాలు నేను అనుగ్రహిస్తానని అనుగ్రహిస్తాడు మనం ఆయన వంక చూడాలి ఆయన ఏదో ఒకలా మనం ఆయన వంక చూసేట్టు చూసుకుంటాడు రెండు అంత పెద్ద లంబోదరం ఉండడం దీనికి అంటే ఇది కేవలం అన్నగత ప్రాణం కాదు నేను తినడము చేత వచ్చిన పొట్ట కాదు సమస్త ప్రాణులను సమస్త బ్రహ్మాండములను నా కుక్షియం దుంచుకున్న పరబ్రహ్మస్వరూపాన్ని అని చెప్పడానికి చూడండి లోకంలో ఆశీర్వచనం ఉంటుంది మీ అమ్మ కడుపు చల్లగా అంటారు మీ అమ్మ కడుపు చల్లగా అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే మీ అమ్మగారి గర్భవాసం చేసి ఆ కడుపులోంచి బయటికి వచ్చినటువంటి పిల్లలందరూ దీర్ఘాయుష్మంతులై ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా అభ్యున్నతితో ఉండాలి అదే అమ్మ కడుపు చల్లగా మనకి ఈ దేశంలో ఆశీర్వచనాలన్నీ చల్లతనం మీద ఉంటాయి నువ్వు చల్లగా ఉండాలి మీ ఇల్లు చల్లగా ఉండాలి నీ ఒళ్ళు చల్లగా ఉండాలి మీ ఊరు చల్లగా ఉండాలి అదే భోగదేశాల వైపు అయితే వేడితో ఉంటాయి 
వాళ్ళంతా వేడి కోరుతారు ఇటంతా చల్లతనం కోరుతారు ఆశీర్వచనం కూడా చల్లతనం మీదే ఉంటుంది ఆయన కడుపులో ఇన్ని లోకాలు ఉన్నాయో కడుపులో పెట్టుకోగలిగినది ఎవరు అమ్మ అందుకే ఆయన కూడా పైకి పురుష స్వరూపం కానీ ఆయన తత్వత స్త్రీ స్వరూపం కూడా ఉంది ఆయనలో అలా ఎలా ఉంది అంటారేమో వాళ్ళ నాన్నగారు శంకరుడు సగభాగాన్ని అమ్మవారికి ఇచ్చేసాడు పార్వతీదేవి దేహార్థ భాగంలో ఉంటుంది అందుకని అర్ధనారీశ్వర స్వరూపం అయ్యాడు చూశాడు మా నాన్నగారు అంత గౌరవించాడు స్త్రీని మా నాన్నగారు అంత గౌరవించారు అమ్మని నేను కూడా అలా గౌరవించాలి కదా మా నాన్నగారు ఎడమ వైపు ఇచ్చారు నేను ఎడమ వైపే ఇస్తే నాకు మా నాన్నగారికి తేడా ఎక్కడుంటుంది నేను కుడివైపు ఇచ్చేస్తానన్నాడు అందుకే ఏం చేశాడంటే మగ ఏనుగుకి దంతాలు ఉంటాయి ఆడ ఏనుగుకి దంత ఉండదు కుడివైపు దంతం విరిచేశాడు విరిచేస్తే ఇప్పుడు కుడివైపు స్త్రీ అయ్యాడు ఎడమ వైపు పురుషుడు అయ్యాడు దంతం ఎటుందో అటు పురుషుడు దంతం లేని వైపు స్త్రీ ఇప్పుడు తాను పురుషుడే కాదు తాను స్త్రీ కూడా అంటే తాను తండ్రే కాదు తల్లి కూడా భగవంతుడు ఒక్క తల్లితనమో తండ్రితనమో కాదు అన్నీ ఆయనే అందుకే త్వమేవ మాత చ పితాత్వమేవ త్వమేవ బంధుష్య సఖాత్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణంత్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితాద్ధ ప్రదాయనే శ్రీ గిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమా మహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి